সীমান্ত পেরিয়ে এখনো রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসছে এই মুহূর্তে টেকনাফের শাহপুরের দ্বীপে আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে আছি তার কাছে মিয়ানমারের সংঘাত সৃষ্টির চল্লিশ দিন অতিবাহিত হতে চলল এখনো কিন্তু মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের ঢল বন্ধ হচ্ছে না বরং আজকে ঢলের মাত্রা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কক্সবাজারের টেকনাফের যে শাহপরি দ্বীপ সেই শাহপরি দ্বীপ হয়ে কিন্তু আস্তে শিবিরের দিকে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা এবং সকাল থেকে এই রোহিঙ্গারা কিন্তু নৌকা যোগে আসছে এবং আসার পরে শাহপরি দ্বীপের জিরো পয়েন্টে নামছে এবং জিরো পয়েন্টে নামার পর তারা লাইন ধরে হেঁটে চলে যাচ্ছে যা পার্শ্ববর্তীর যে শরণার্থী শিবির রয়েছে সেখানের মধ্যে এবং নামার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের কিন্তু একটা নাম তালিকাভুক্ত অর্থাৎ আমরা যে পরিবার সহায়তার সঙ্গে কতজন এবং পরিবার প্রধানকে সেটা তারা তালিকাভুক্ত করছে এবং তাদের হাতের মধ্যে একটি মার্কিং করছে যাতে তারা গিয়ে ত্রাণ সহায়তা বা তারা নতুন আসছে সে ত্রাণটা যেন তারা পায় সেই সূত্র ধরে সেভাবে তাদেরকে মার্কিং করা হচ্ছে তা আমরা সকাল থেকে দেখেছি অন্তত দশ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা কিন্তু আজকে অনুপ্রবেশ করে যেটা আমাদের নিজের চোখের সামনে আমরা যখন দেখেছি এটা আমরা দেখতে পেয়েছি এখানের মধ্যে অর্থাৎ নৌকা যোগে শাহপরিদীপ সব বিভিন্ন স্থান থেকে তারা আসছে এবং এসে তারা হয়তো বা টেকনাফের আশ্রয় শিবিরে তারা থাকবে এক্ষেত্রে কত কয়েকদিন হতো এই সময় সেই রোহিঙ্গাদের আসার পরিমাণ কম থাকলো আজ থেকে আবার বেড়েছে কেন সেটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম তারা বলছেন যারা রোহিঙ্গা যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশ মুখ্য হয়েছে তারা বলছেন তাদের মতো আরও কয়েক হাজার রোহিঙ্গা কিন্তু সীমান্তে অবস্থান করছে বাংলাদেশের প্রবেশের জন্য সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষা করছে আর বিশেষ করে যেখানে অবস্থাপন্ন রোহিঙ্গারা মূলত বেশি আসছে এখন এই মুহূর্তের মধ্যে এমনটি তারা ধারণা করছেন বা দেখা যাচ্ছে যাদের মতো আমরা প্রথম দিকে দেখেছিলাম যারা খুব নিঃস্ব রিক্ত অবস্থা এসেছিল কিন্তু এখন যারা আসে তাদের হাতে কিছুটা অবস্থাপন্ন তাদের হাতে ব্যাগ দেখে বুঝাচ্ছে তার কিছু অবস্থাপন্ন এবং তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশে প্রবেশ বা মহিমার রোহিঙ্গা যে নির্যাতন চলছে সেই নির্যাতন সহ্য করে তারা টিকে থাকার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে তারা আবার তারা এখন বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি তারা প্রথম গত রাতে এসে তারা টেকনাফের শাহপরি দ্বীপে এসে অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছিল এরপর সকাল আলো ফুটতে তারা নৌকা যুগে এসে জিরো পয়েন্টে আসছে এবং জিরো পয়েন্ট থেকে আসার পর তারা এখন টেকনাফ বা যে কুখিয়া যে শরণার্থী শিবিরগুলো রয়েছে সেই শরণার্থী শিবিরের দিকে তারা চলে যাচ্ছে এখন যেটা ত্রাণ সহায়তা আমরা দেখেছি সেনাবাহিনীর উদ্যোগে আজকেও তাদেরকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে এবং সে বিশেষ করে তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যেখানে রাস্তায় কোনো ত্রাণ দেওয়া হবে না তাদের যদি ত্রাণ পেতে হয় তাদেরকে অবশ্যই শরণার্থী শিবিরগুলোর দিকে আশ্রয় নিতে হবে এবং সেখানে তাদেরকে নিবন্ধন করতে হবে এবং সেখানে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ত্রাণ দেওয়া হবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য নিয়ে যেটা অভিযোগ করা হচ্ছে বারবার যে যারা রোহিঙ্গারা আসছে তাদের নৌকা ভাড়া বেশি রাখা হচ্ছে তারা বলছে তাদেরকে মিয়ানমারের মুদ্রা প্রায় একজন প্রতি দশ হাজার মুদ্রা তাদের রাখা হচ্ছে এবং একইভাবে বাংলাদেশের অংশ তাদেরকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন তো বলা চলে গত তেইশে আগস্ট যখন মিয়ানমারের সংঘাত শুরু হয় এরপর পঁচিশে আগস্ট থেকে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ মুখী হয়েছে কিন্তু দন দিন যত গড়িয়েছে তত রোহিঙ্গা আসার পরিমাণ কম হওয়ার কথা থাকলো কিন্তু তারা না হয় বরংচে দেখা যাচ্ছে রোহিঙ্গা আসার পরিমাণ আজও বেড়েছে এবং ঢল অব্যাহত রয়েছে এবং সে ঢল কি পরিমাণ হতে পারে তা আসলে সহজ অনুমান করা যাচ্ছে না তবে গতকাল গত কয়েকদিন আগে বলা হয়েছিল যে রোহিঙ্গা আসার পরিমাণ পাঁচ লাখ দশ হাজার ছাড়িয়েছে কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সংখ্যা আরও বাড়ছে তো তুমি এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল আজ যে রোহিঙ্গা ঢল আছে এবং বিশেষ করে শাহাবর্তী ট্যাকনাফ যে অংশ দিয়ে জিরো পয়েন্ট দিয়ে যে রোহিঙ্গারা আসছে তার সর্বশেষ তথ্য সীমান্ত পেরিয়ে এখনও রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসছে আর সেই খবর জানাতে টেকনাফের শাহাবর্তী দ্বীপ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী কমল দেব